टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम सुप्रिय दर्शक टीबीएन एनालिसिस अनुष्ठान अपना देखे स्वागतम आज के पे पचंद से मानुष्टि के जैसे बेस कैक दिन देखी अपना निश्चय अनुभव कर क्या ताकि देखते पासी आज के पचंद आईनजीवी मीर मोहम्मद मिजान रहमान जुरिस डर एटर्नेट ल आप शुरूते ही जिने आसते चाहिए क्यों आप कैक दिन ताकि मिस मिस कर लम जी कम आज भलो आज्ञेस करते नहीं क्यों आसनी क्योंकि तरह आगे जो बोलें কেমন আছি তো আর একটা কথা মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে যে পুরনো ঢাকার একটা কথা আছে আওয়াজ দেয় দাওয়াত দেয় না বিয়ের সময় মাইক বাদে তো ওই জিনিসটা হয় তো ওইটা ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সিরাজ ইসলাম চৌধুরী আমার পিতার মুখ বা বিভিন্ন ওনার উপন্যাস সুন্দর কিছু উপন্যাস আমরা বলি সিরাজ তো ওগুলোতে আছে ওনার কথা তো নিউ ইয়র্কের একজন প্রখ্যাত সংবাদ মাধ্যম কর্মী নেতৃস্থানীয় ওনার বিবাহ বার্ষিকী আচ্ছা তো উনি ঘুরেন টুরেন ফেসবুকে দেন কিন্তু দাওয়াত দেন না তো ওটা আমরাও দূর থেকে দেখি আর মনে মনে ব্যথা পাই তো সেই ব্যথা নিয়ে আছি নাম আর বললাম না যে কার এরকম বিবাহ বার্ষিকী আর কেন আসি নেই এটা প্রশ্ন করে আমাকে অনেক বড় বানিয়ে দিচ্ছেন আমি এমন কেউ না বললেই আসি আমি অ্যাকচুয়ালি গত এক মাসে দুবার দেশের বাইরে যেতে হয়েছে তো সব মিলিয়ে এখন আবার মোটামুটি এখন আছি তো বা আমার আপাতত নিউ ইয়র্কে এই মাসের বিশ তারিখ পর্যন্ত যাওয়ার কোনো প্ল্যান নেই মানে বর্তমানে যা দেখছি তো ফলে যে সুযোগ এবং আমন্ত্রণ যেহেতু পেয়েছি সেটা হচ্ছে সৌভাগ্য আমার প্রশ্নটা করার পিছনে একটা কারণ ছিল গত দুই দিন দুটি ঘটনা ঘটেছে আমাদের অন্য অনুষ্ঠানের মধ্যেও মিজান ভাইকে আমি মিজান ভাইকে জানতে চাই বলে একজন ফেসবুকে লিখে দিয়েছে সেটা কিন্তু ফেসবুকে এখন আছে সেই জন্য আমি বলতে চাইছিলাম আর আরেকটা জিনিসের মধ্যে ঘটেছে আপনার প্রোগ্রামে আসার কারণে আমার কিছু মানুষজন আমাকে যোগাযোগ করছেন তো আসলেন তো ওনারা বলছেন শেষে যে ওনারা যে জন্য আসছেন সেটার পেছনে মুখ্য ভূমিকা ছিল ওনাদের বেগম সাহেবদের বেগম সাহেব মানে টিভি প্রোগ্রাম তো দেখেছেন দেখে বেগম সাহেবদের মনে হয়েছে বেগম সাহেবরা বলছে যে তুমি ওনার কাছে যাও জি তো অত্যন্ত সুখের খবর বেগম সাহেবরা পাঠাচ্ছেন তাদের হাজব্যান্ডকে যে একটু কথা বলে আসো তো আমি খুবই কৃতার্থ যে কিছু মানুষ এই টিভি প্রোগ্রাম দেখে তারা মনে করেছেন যে আমার কাছে হয়তো সুখ দুঃখের কথা বলা যায় তারপরে সহযোগিতার ব্যাপার এখানে অনেক ফ্যাক্টর আছে কিন্তু কথা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট আমার অফিসে যে কেউ আছেন এটা আমার খুব সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বুঝতেই পারছেন আমাদের টিভিএন টোয়েন্টি ফোর তখনই সাকসেসফুল যখন আপনারা আছেন সঙ্গে আর এই যে অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের কাছে আমরা তাহলে আজকে আইন বিষয়ক পরামর্শ পাব এটাও নিশ্চয় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স এই নম্বরে কল করলে আপনি সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের অতিথি অ্যাটর্নি মোহর মোহাম্মদ মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নেট ল তো আমরা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর আপনারা যদি টিভি টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ করেন তাহলে আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন সেখানে সেখানে প্রশ্ন উত্তর দিতে চাই শুরুতে আমাদের একটা দর্শক আছেন আমাদের একজন সঙ্গে আমরা একটি প্রশ্ন জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালেকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন নাম পরিচয় বলে জি আমরা শুনছি আমি কাজী রশিদ বলছি কোইন থেকে আমার একটা ইমিগ্রেশন প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটা হলো 21 বছরের উপরে অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের জন্য গ্রিন কার্ড ধারী বাবা মা যদি দরখাস্ত করে তাহলে কি রকম সময় লাগে কেনলি একটু বলুন আচ্ছা সুন্দর প্রশ্ন হ্যাঁ আমার কাছে এই মুহূর্তে চার্টটা নেই কিন্তু অ্যাবাউট 
কিছুদিন আগেও আমি দেখেছি আট বছর একুশ বছরের উপরে অবিবাহিত ছেলে মেয়ে গ্রিন কার্ডধারী বাবা মা অ্যাপ্লাই করছে যদি উনি আর কিছু জিজ্ঞেস করছেন না আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই কিন্তু যাই হোক আগে ওনার প্রশ্নটার ব্যাপারটা হচ্ছে প্রায় আট বছর লাগে এ হচ্ছে সিচুয়েশন এবং অনেকেই এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে পড়েন তারা একুশের নিচে ছিলেন সব কিছুই প্রায় ঠিক ছিল অনেকে ইভেন চিঠিপত্র পেয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে ফেলে রেখে চলে আসতে হয়েছে বাবা মাকে হয়তো ইভেন ছোট একটা ভাই আছে তাকে নিয়ে আসছে তা এই যে একটা ফ্যামিলি সেপারেশন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ব্যাপার আমি এর আগে আর একটা প্রোগ্রামে বলেছিলাম এর প্রতিক্রিয়া ইয়ে কি মানে আপনার সব ফলাফল কী বা আপনার করণীয় কী তখন করণীয় হচ্ছে বাবা মা যখন আসবেন তখন ওনারা অ্যাপ্লাই করে দেবেন এবং এইরকমই একজন অ্যাপ্লাই করেছিলেন তারপর ভাবছেন সে আট বছর ও মা যে আট বছর হয়ে গেল এবং চলে মানে সেটা ধরেন তারপরে আসবে কি না বা এর মধ্যে ওই জায়গাটাতেই আমি একটু যেতে চাচ্ছি আসছি কিন্তু আমি যে বলছি যে এরকম অনেকের এটা হচ্ছে এটা খুব দুঃখজনক আচ্ছা যেই জিনিসটা হয় যে ওই পিটিশনটা করা যায় গ্রিন কার্ড হোল্ডার বাবা মা ওই একুশের উপরে হলো তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে কিন্তু অবিবাহিত হতে হবে এমনকি অ্যাপ্লিকেশন পিটিশনটা হয়ে গেছে এবং কোন পিটিশন আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন ফর এলিয়ান রিলেটিভ এটা একটু মনে রাখতে হবে গেল ওইটা অ্যাপ্রুভও হয়ে গেছে এর মধ্যে বিয়ে হয়ে বিয়ে করে ফেলেছে ছেলে বা মেয়ে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ল ওই পিটিশন কিন্তু রিভোকড হয়ে গেছে যখনই বিয়েটা করলো যদি কেউ না জানে চলে আসলো সিটিজেনশিপ যখন পেতে যাবে তখনও গিয়ে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে সিটিজেনশিপ হয়ে গেছে তখনও অ্যাজ এন অপারেশন অফ ল এটা নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং যদি এটা করে তাদের ইভেন বেবি হতে পারে তার মানে এমনি সম্পর্কে কেউ থাকতে পারে যেটা মানে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন হলে এই পিটিশনটা সম্পূর্ণ কিন্তু তাহলে যদি বেবি হয় আমরা ধরে নিচ্ছি তারা বিবাহ হয়নি কিন্তু বেবি আছে সেই বেবি কি সেই অধিকার পাবে সেই সেইখানে ওই ধরনের ডেরিভেটিভ বেনিফিশিয়ার হিসেবে সেখানে শুধু শুধু আছে কিন্তু কথা যদি বিয়ে হয়ে যায় তখন সমস্যা হবে সমস্যা না মানে এটা নষ্ট হয়ে গেল শেষ কিন্তু ওই বিয়ে হওয়ার আগে যদি বাবা মানে যিনি পিটিশন করেছেন মা বা বাবা উনি যদি সিটিজেন হয়ে যান তাহলে সমস্যা মানে সমস্যা মানে আর একটু দেরি হতে হবে प्रश्न कर আপনি যাবেন কি না আপনিই বুঝবেন মানে ইটস ভেরি নাইস অফ ইউ যে আপনি বলছেন না যে অ্যাটর্নি দিকার মানে আমাদের মতো লোকজনদের কাছে আসেন সেটা পরের কথা উনিই বুঝবেন কিন্তু আগে নিজেই শক্ত হতে হবে সেই জন্যই টিভিএন প্রোগ্রাম বোধ আপনি এটা করছেন যাতে করে আমরা ওনাদেরকে বলতে পারি এবং ল ইজ কমন সেন্স মানে বিবাহিত এবং এই যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো যদি আপনি নিজে ঠিক না হয়ে যতই উকিল মুক্তারের পয়সা করি দেন কোনো কাজ হবে না কারেক্ট কারেক্ট এখানে আমরা কথাটা বলার পিছনে একটা কারণ ছিল যেমন আমাদের ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়ে আমরা বেশ কয়েকজনই দেখতে পাই যারা ধরেন বন্ধু বান্ধবের কাছে আশপাশ থেকে তাদের একটা কি ইয়ে আছে পিটিআইয়ের নাম্বার আছে তার কাছে ট্যাক্স ফাইল করে ফেলছে বা অন্য কারোর কাছে করছে পরবর্তী সময় দেখা যায় যে একটা বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছে তখন আমাদের যখন ফোনে বলে তখন আমরা বলতে চাই যে আসলে একটু দেখে শুনে নেওয়া ভালো মানে পরবর্তী ফোনে যাচ্ছি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছেন বলুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমার নাম তারিক আহমেদ আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছি বলুন আচ্ছা আমার আপনাদের মানে নিজের বাড়ির কাছে আমার একটা প্রশ্ন হলো 
प्रथम इंटरनेट आने गुगल गए नैशनल भिसा सेंटर से क्या एन बी सी कन्टैक्ट इनफरमेशन से फोन नम्बर आज है इमिग्रेंट पिटिशनर जो सिक्सो थ्री 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 फोर 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 जिरो सेवेन जिरो जिरो एक समय लगे एकटू वेट कर रत बारोटा पर्त खोला सकाल सातटा थे रत बारोटा पर्त और मोटा धरे खूब सुंदर कर हाँ अपनी तक के विभिन्न अपना इनफरमेशन जीगो चाबे अपना रिसिप्ट नम्बर केस नम्बर दिए अपनी तरह से कथा बोलते पर तरपे ओखने गले जगह एक कर ले क्लिक कर लेनी तक इमेल पाठाते पर तो फले दिए से जिन लागे एन बी सर केस नम्बर नम्बर वन अथवा पिटिशन जो रिसिप्ट नम्बर प्रिंसिपाल एप्लिकेंट जिन ओनार पुरो नाम जार जो एप्लाई कर तपर ओनार जो प्रिन्सिपाल एप्लिकेंटर डेट अफ बार्थ पिटिशन जिन आपनी एप्लाई कर आपनी पिटिशन कर बाबार जो अपनार पुरो नाम लीगल नाम आपनी के पिटिशनार एप्लिकेंट कि एटर्नी आपनर इमेल एड्रेस दिए एक बक्स आखने अपनी अपना बक्तव्य बोलें प्लस आपनी अटाच कर डकुमेंट आरोप दीते दिए आपनी ये देखें कर नहीं आस मैं जस्ट फिट कर नहीं आसार पर एक पाठाते थकें और उत्तर देवे आपने एक चेष्टा करें जी जी तेल नम्बर आपनारा निश्चय पे गेन एन बी सी आनी सिक्स जरोो थ्री 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 फोर ए जिरो सेवन डबल जिरो जी इमिग्रेशन पिटिशन नम्बर रत बारोटा पर्त रत बारोटा पर्यटन खोला थे परवर्ती फोने जावर आगे एक जानते चाहिए इमिग्रेशन रिलेटेड आपनर का आपडेट आज है किरण परिवर्तन आनी देखते हमारे को स्पेशल आपडेट नहीं सब ही एक ही रकम आज जी आपनारा आप सबाई तरह मैं एक बुझते पर जिसपत दिन दिन खराब दिखे जा से मैं यही तो बेपार्ट्राम सहेब की बलो ओबामा सहेब की बलो ये बेपार तो जो ओरकम ही चिंता था एक क्या अंत तो करें आपनी जो सीटीजन हन कल के सकाल बेला बोलते फान कर तो शनिवार आई डोट केयर शनिवार अपनारा एक इमिग्रेंट पिटिशन आज आई वन थार्टी इमिग्रेंट पिटिशन आपन बाबा मार् भाई बोर जो जो पड़े ता आसते चाय खूब भलो आज इत्यादि इत्यादि बहुत शुना जाए कारण एनी टाइम जो आघात फोर्थ प्रेफारेंस सीबलिंग पिटिशन बंद हो जो पे जो कि भय पान जो यार प्रथम सुंदर परामर्श सरसिटी फोने चले जाए ना बे कैक जन फोने आलो हाँ क्या आज संगे फोने नाम परिचय प्रश्न की करबें हेलो हेलो जी आप टेलीविशन वल्यूम कमे नीन आपसे सुनते जी आप बोलूम विवाहित मे मेले डट गव भिसा बुलेटिन डट 
জি ও ভি লাইক ভিক্টর হ্যাঁ ওটা তো ইন্টারনেটে গেলে একটা লিস্ট আছে এফ ওয়ান এফ টু এভাবে করে আছে ওখানে একটু দেখলে আমার সরি আমার এই মুহূর্তে আমার কাছে জি খুবই সহজ কাজ আমরা আমরা জানি যে আপনি হয়তো পেয়ে যাবেন আমরা পরবর্তী ফোনে চলে যাচ্ছি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি জি বলুন বলুন प्रश्न प्रथम अंश अस्पष्ट छोड़ इमिग्रेशन पर रान्ना कर स्वामी जरा एक नीचे अबिवाहित बाबा मांग कर क्षेत्र भद्रमिलार उट एक मास मध्य पिटनल नैशनल भिसा सेंटारे अनेक कि एप्लीकेशन और डकुमेंट्स जो सब रेडी हाँ एफिडेविट सपोर्ट सब किस तरह जाए कन्सुलेटे आशा करा जाए बांग्लेश कन्सुलेट वो सब एक साथ हम तक इंटरभ्यूर जो डाक इंटरभ्यू जाए बोमा चले आसें आपनी जी शीते शीते चले आसे पिठा टीटा नहीं आसें भलो ही है मार्शाला अपनी वेट करें पिठा आसते अपना जो सुबाद अपेक्षा कर परवर्ती प्रश्न चले जाए हेलो क्या आज संगे फोने আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন নাম পরিচয় বলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার ভাই কত 4 মাস আগে আমেরিকাতে গ্রিটা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসে গ্রিন কার্ডের ফি দেওয়ার পরে এখন এই গ্রিন কার্ড আসে ডেলিভারি দেখাইছে অনলাইনে এখন গতকালকে দেখানোর পরে মানে মেইল বক্সে আমরা পাই নাই चेस्टा कर परवर्ती আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি আফতার বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি এসএলএম করেছিলাম 2014 এ আর আমাদের কেসের ডেট ছিল এই গত বছর অক্টোবরে হ্যাঁ আমরা কোর্ট কোর্টে যাওয়ার পর আমাদেরকে জানানো হলো যে আমাদের জাজ ট্রান্সফার হয়েছে সো আমাদেরকে কোনো ডেট দেওয়া হয়নি বলেছে পরে জানাবে আমি 
ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পরে খুব ক্লিয়ারলি বলেছে এটা ডিনায়াল না কিন্তু এটা রেফার করে দিয়েছে ইমিগ্রেশন কোর্টে আপনারা এখন রিমুভাল প্রসিডিংসে আছেন আচ্ছা যদি ওই অবস্থা থাকে আপনাদের মাস্ট আপনাদের লয়ার নেওয়া উচিত এবং ওই লয়ার মানে ম্যাডাম বা ভদ্রলোক যিনি আছেন উনি জানেন উনি কি করতে হবে এটার জন্য পার্সিউ করতে হবে এবং রেগুলার আপনাকে এইট হান্ড্রেড নাম্বার ওয়ান এইট হান্ড্রেড এইট নাইন এইট সেভেন ওয়ান এইট জিরো এটাতে ফোন করে দেখতে হবে হঠাৎ করে আপনার ডেট পড়ে গেছে কি না হয়তো আপনার কাছে নোটিস আসবে না আপনার লয়ারের কাছে আসবে উনি যদি ঠিক মতো আপনাকে না জানায় মোট কথা হচ্ছে আপনি যদি কোর্টে না যান যে এই ডেটে কোর্ট ডেট হবে আপনার অটোমেটিক ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে যাবে তখন ওই চোখের পানি নাকের পানি সব একসাথে হবে সুতরাং ওয়ান এইট হান্ড্রেড এইট নাইন এইট সেভেন ওয়ান এইট জিরো এবং আপনার ওইটাতে গিয়ে ফ্রম করবে আপনি আপনার এলিয়ান নাম্বারটা নামটা সহকারে আপনি ইনফরমেশনটা রাখেন অলমোস্ট মানে দু দিনের পর পরে ফোন করবেন কারণ যদি সামহাও ডেট হয়ে থাকে এনি টাইম কারণ প্রচুর নতুন জাজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এগুলো আলটিমেটলি ডেট হওয়ার কথা ওই উকিলে বলে না ওইটা বলে পার পাওয়া যাবে না ওই আপনার দায়িত্বটা আপনার উপরে ওটা করে আপনি কাইন্ডলি খোঁজ খবর নেন আপনার নেক্সট ডেট কবে এবং সাধারণত কোর্টে গেলে যদি আপনার উকিল না থাকে আবার ডেট দেয় যে উকিল নিয়ে আসো যদি রিমুভাল প্রসিডিংস হয় তখন ইটস নট ফানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পজিশন আপনার আছেন আমরা একটা ছোট বিরতিতে যেতে চাই বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা ফেসবুক সহ অন্যান্য আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অজয় নন্দী আজমি আক্তার শাহানা বাড়ি আশরাফ মমিন পাপলু রোকসানা আমিন নুপুর হাসান বি আফ্রিদি লিউ হালদার আরো অনেকেই আছেন আমরা আপনাদের সবগুলো প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যাচ্ছি বিরতিতে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে আজকের বিশেষ অতিথি আমাদের পছন্দের মানুষ অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা কথা বলছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকজন ফোনে ছিলেন আমরা একটা বিষয় একটু জেনে নিতে চাই আমাদের ফেসবুকে বেশ কিছু বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে ধরুন আমাদের আশেপাশে আমরা বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে দেখছি যে সব লিফটিং যে কোনো ম্যানহাটনে কোনো একটা জিনিস হয়তো না বলে ভুলে তার পকেটে চলে আসছে বা না নেওয়ার এটার আসলে ফলাফল কি এবং এটার কি ঘটে এই দুদিন আগেই এই ধরনের একটা ঘটনা আমার অভিজ্ঞতা হলো যে এক ভদ্রমহিলা একবার অফিসের শেষ সময় ছটার দিকে ফোন করলেন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান তো একটু পরে দিনই দেওয়া যাচ্ছিল না তো আমাদের তো স্টাফ চলে গেল আমি থাকি কিন্তু আমাদের বিল্ডিংটা বন্ধ হয়ে যায় আটটার সময় তো উনি চাচ্ছে ওই ওই তখনই আসতে আসবেন সে অনেক দূর থেকে আসবেন আর কি আমার শহরটা বলার দরকার নেই দরকার নেই তো কিন্তু এবার আমি বলছি যে উনি বাঙালি হ্যাঁ মাত্র কিছুদিন আগে দেশের থেকে আসছেন তো উনি এত দূর পর্যন্ত উনি চলেও আসলেন সাতটার সময় তো ইভেন উনি এমন অবস্থা উনি লিফট উঠতে ভয় পান মানে এমন অবস্থা যাই হোক আসলেন এসে অজরে কান্নাকাটি ঘটনা হচ্ছে উনি ওনার টিন এজ মেয়ে আমি বয়সটা এক্স্যাক্ট বয়স দরকার নেই ওনার আরও ছেলে মেয়ে আছে নিয়ে বাজারে গিয়েছেন তো মেয়ে এটা কিনতে চায় ওইটা কিনতে চায় মা বলে যে এরকমের এটা দাম বেশি বা এই জাতীয় ব্যাপার তো মেয়ে ওই ট্যাগ চেঞ্জ করছে দামের ট্যাগ এটা থেকে ওইটা নিয়ে কম দামে কিছু করা যায় কিনা মানে বেশি দামের ট্যাগটা সরিয়ে ধরা পড়েছে তো টু মেক ইট শর্ট মা যেটা করেছে ওই মেয়েকে বাঁচা দিয়ে তার ওনার উপরে দায়টা নিয়ে তো যথারীতি পুলিশ আসছে এবং ক্রিমিনাল কেস হ্যাঁ তো এখন এই জাতীয় ঘটনা আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে মানে এ ধরনের আমি যদি এ ধরনের একটা কে দুদিন আগে হয়ে থাকে এটার ফলাফল কি হয় আফটার ইফেক্ট কি হয় আমি তো এটা ম্যানেজ করার যে যা করা করব হ্যাঁ সেটা গেলো একটা কথা কিন্তু এই যে উকিল মুখদারের পয়সা করে দিতে হবে আমি তার ফ্রি করতেছি না এগুলো একটা আর যতই ম্যানেজ ট্যানিজ হোক হ্যাঁ আপনার ওই যে এখন যদি ওনার সে ওনার গ্রিন কার্ড আছে জি হ্যাঁ কিন্তু উনি তো সিটিজেনশিপের জন্য যাবেন তখন এটা খুব স্পষ্ট হয়ে এটা যে কোনো এই ব্যাপারটা বলতে হবে ওকে এবং এটা সামহাও এফেক্ট করবে কতটুক করবে আমি যদি ওইটা তখন ওইটার মধ্যে জড়িত থাকি কতভাবে কি করব সেটা হচ্ছে পরের কথা কিন্তু এই যে এই জিনিসগুলা সামবাডি শুড হ্যাভ এ টক 
আপনি ওই এই একটা আছে যে ভুলক্রমে আপনার পাঁচটা শার্ট এরকম হয়েছে আমার ক্লায়েন্ট আছে পয়সা দিয়েছে সে ঠিকই মানে যাই ইসের মধ্যে দিয়ে গেছে ওইটা স্ক্যান করা হয় না ওইটা ধরা পড়েছে সেটা গেলো এক কথা কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করে ট্যাক ট্যাক চেঞ্জ করে মানে এটা একটা ছোট একটা মেয়ে মানে এটা কি আপনার ফেডারেল ক্রাইমের মধ্যে পড়ে না এটা স্টেট ক্রাইম হ্যাঁ ক্রিমিনাল মোস্ট কেসেস এগুলো স্টেট সাবজেক্ট হ্যাঁ নিউ ইয়র্কের কেস সুতরাং আমি এটা করতেই পারি আমি এটা করবো এবং এটা এটা ক্লিন করব সেটা হচ্ছে আমার কাজ কিন্তু আপনার থেকে যা এটা হ্যাঁ তো এই যে জিনিসগুলো এইগুলো এই যে মা দায়টা নিল এই বাচ্চাটা আজকে এটা করেছে কালকে আরেকটা করবে এটা করে যদি পার পেয়ে যায় আরেকটা করবে মেয়ে নাকি ইভেন হাসতেছিল পুলিশ তাকে নাকি উল্টা বকা দেয় তোমার মা কানতেছে তুমি এরকম করতেছ তো এই যে জিনিসটা সামবাডি শুড হ্যাভ এ ঠক সেটাই খুবই মুশকিল আপনারা যারা মানে সমাজের মুরুব বিস্তানীয় লোক মানে আমি বলছি না আপনি বয়স হতে যারা যারা একটা ভালো পজিশন আছে এই ধরনের ব্যাপারগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত হুম समस्या <laughs> রিলেটিভ পিটিশন এনি রিলেটিভ পিটিশনে আপনার এফিডেভিট অফ সাপোর্ট লাগবে এগুলো একটা কথা তো সেখানে পিটিশনারের ইনকাম থাকুক বা না থাকুক ওনাকে এফিডেভিট অফ সাপোর্ট কোন এফিডেভিট অফ আই ড্যাশ এইট সিক্সটি ফোর কারণ আরেকটা এফিডেভিট অফ সাপোর্ট আই ড্যাশ ওয়ান থার্টি ফোর ওইটা এনফোর্সেবল না এটা এনফোর্সেবল এবং ফ্যামিলি বেসড পিটিশনের জন্য আই ড্যাশ এইট সিক্সটি ফোর এনফোর্সেবল যেটা ওইটা মাস দিতে হয় তো উনি ওইটা দিবে দেওয়ার পরে ওনার যদি ইনকাম এটা না হয় তখন জয়েন্ট স্পন্সার নেবে বাট যেটা কনফিউশন মানে যেতে না হয় ধরেন ওনার আছে আট হাজার টাকা সারা বছর ইনকাম লাগবে তেইশ হাজার টাকা কি ধরেন আঠারো হাজার টাকা লাগবে ওই বাকি দশ হাজারের জন্য একজন হলে হবে না ওই পুরো আঠারো হাজারের জন্য বা পুরো সাতাইশ হাজারের জন্যই আবার একজন পেতে হবে এই জন্য ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা জি আমরা একটা ফোন নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে কি আছেন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যাঁ বলুন আমার নাম আর যখন আমার বিয়ে হয় তখন এটা ডিসটার্ব ছিল ভাবে এখন আমি ছুটি করে শিফট হয়েছি তো এখন কি আমি আমার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো আপনি আরেকবার বলুন আপনি যখন বিয়ে করেছেন তখন আপনার গ্রিন কার্ড ছিল এবং এখন আপনি সিটিজেনশিপ পেছেন তাই তো এখন উনি তার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা আচ্ছা আপনি ওই যে অ্যাপ্লাই বলতে যা বোঝাচ্ছেন যে আপনার ক্ষেত্রে যে একটা প্রযোজ্য আপনার পক্ষ থেকে যতটুকু করা সেটা হচ্ছে আপনি পিটিশন করতে পারেন আপনার স্পাউসের জন্য আপনি যদি সিটিজেন হন সেটা অবশ্যই করতে পারবেন সেটা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয়েও আপনি করতে পারতেন এখন সিটিজেন হয়ে করতে পারবেন প্রশ্নটা হচ্ছে বোধ আপনি যেটা মোর জানতে চাচ্ছেন যে এটা দিয়ে কি উনি গ্রিন কার্ড পাবেন পাবেন কি না এইগুলো একটা কথা সেটা হচ্ছে দেখতে হবে এখানে দুটা ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে উনি যদি ভিসা নিয়ে এখানে আছেন এফ ওয়ানে হোক ভিজিট ভিসায় হোক ওয়ার্ক ভিসা তো সামহাও ইন্সপেক্টেড অ্যাট এ পোর্ট অফ এন্ট্রি দেন আইদার এডমিটেড ওর প্যারোলড ইন যদি ওইটা থাকে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই আপনি পিটিশন করেছেন আদার থিংস আর দেয়ার উনি এইখানে গ্রিন কার্ড পেতে পারেন এইখানে কিন্তু আরেকটা ইনফরমেশান দিলেন যেটা সমস্যা সংকুল উনি অ্যাসাইলাম সিক করেছেন উনি যদি কোর্টে থাকেন তাহলে আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা ইউএস ডিএইচএস এর জুরিস ডিকশনে আছে তারা এটা করতে পারে কিন্তু গ্রিন কার্ড এখন আর ডিএইচএস এর জুরিস ডিকশনে নাই তখন এটা আপনাকে কোর্টের মাধ্যমে যেতে হবে আচ্ছা ফলে ইটস লিটল মোর দ্যান জাস্টিক্যাল হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাট মানে এটা কি আফটার অল সম্ভব কি না সম্ভব যদি উনি ওই যে অ্যাডমিটেড হয়ে থাকেন ভিসা নিয়ে এসে থাকেন না হলে সম্ভব তাও সম্ভব কিভাবে মানে ওইটা তখন একটা আছে যে এই যে আনলফুল প্রেজেন্সটা ওনার যতদিন ছিল ওইটার ওয়েভেন নিয়ে ওইটাকে ওয়েভেন নিয়ে ওনার দেশের বাইরে গিয়ে কনসুলার প্রসেসিং করে আসতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই যে এখানে একটু বুঝতেই পারছেন এখন আপনি বুঝবেন 
আপনার উকিল মুক্তার লাগবে না লাগবে না সেটা আপনিই বুঝবেন কিন্তু এই হচ্ছে সিচুয়েশন হ্যাঁ মানে স্বাভাবিকের চাইতে একটু অন্যরকম তার মানে বিষয়টা নিয়ে এখন সচেতন হওয়া খুব জরুরি আমরা টেলিফোন শেষ টেলিফোন নিতে চাই তারপর একটা প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব আমাদের টেলিফোনে কে আছেন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় প্রশ্ন করবেন জি হ্যালো বলুন चार बचर हलो আরো প্রায় চার বছর কিন্তু আমার কাছে এক্সাক্ট ডেটটা নাই কোন ডেটটা ওরা প্রসেস করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে কিন্তু অ্যাটর্নি মহোদয় একটা প্রসেস বলেছেন আপনি সেখান থেকেও আপনি ডেটটা পেয়ে যেতে পারেন আমরা শেষ প্রশ্ন করতে চাই এই প্রশ্নটা একটু ভিন্ন ধরনের এই প্রশ্নটা আমরা আশা করব যে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আজমি আক্তার রূপন্তী তিনি বলেছেন প্লিজ স্যার আমি ইউএসএ যেতে চাই কিভাবে কি করব আর কোনো কিছু নাই আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি তিনি অন্য মানে ইউএসএ হ্যাঁ বাইরে তো অবশ্যই আছেন উনি আসতে চান আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যেটা এটার জন্য মানে একটা পুরো ইমিগ্রেশন ল नानाध विषय रूपन्तीश्न उत्तर भेजे भेजे देर चेष्टा कर संगे थकून सामने पर्व प्रश्न उत्तर पे जा समय देखते थकून भलो थकबें सबाई आज के मत एखे विदाय जाना आज के मत शुभरत्रि धन्यवाद सबा टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम